amchambo wana wa Mungu amchambo wana wa Mungu ni asubuhi njema tunakukua kucha miguuni pa Bwana tukisema ni asanti kwa siku ya leo e, ningependa kuwasalimia sabato njema na mambo mema wote wale wanao tutasama tunawakaribisha mwese kuwa miguuni pa Bwana muki tafakali ya kwamba ni wakati mwingine leo tunakuja kuabudu najua kwa sababu ya magonjwa tuko nyumbani mwetu tuko mahali petu tumeketi tukitazama tunaomba ya kwamba muweze kuwa na uskipu mwema uh, na kabla hatujaendelea ningependa tuweze kupata ombi tuamini na tuombe papa mwema takatifu takatifu tumekuja kwako kwa asubuhi kwa hii njema tunatoa shukrani kwa wema wako asanti kwa wana wako mfalme tunajua ya kwamba umesiti kuwafungulia na waumesiti kuwaonyesha mapenzi yako asubuhi hii njema bwana tunaleta wana wako miguuni pako tukiomba ya kwamba tusamee dhambi zetu na Yesu ukae pamoja nasi tunachua kuna wale hawajisikii vizuri tunaweka mikuuni pako uweze kuwasamea na uweze kuwapa uponyaji tunaombea wote viongozi wanaoenda kusimama siku ya leo na kuleta neno lako baba tunaamini ya kwamba utawaongoza na utawapa roho mtakatifu tunaombea nchi yetu ya Kenya tunaombea viongozi wetu bwana uwalinde na uwape amani yako kwa wakati huu Yesu tumeomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utatuongoza na utatuonyesha mapenzi yako asante kwa wale wanaenda kushiriki leo uwe na wao na uwaonyesha mapenzi yako kwa sababu tumeomba pitia lile china kuu na Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu amina um, naenda kukaribisha polistas waje waimbe baada ya wao naomba ya kwamba ndugu Paul Ombasa ataweza kutusomea missions reading ya siku ya leo naomba ya kwamba karibuni na mkwe na uskip mwema Asanteni na mparikiwe. Tufungue 83 by 83. Ewe skuli asapato. Three to sing. Ewe skuli asapato. Upazuri sana. Moyo wangu wanibuta. Nije kwa kule. Oh, 
Zuri Sabato Mizuri Moyo wangu Wanibuta Nije kwa kwewe Uh, praise God. The title of our mission today is a chat to talk about. And uh, it's about Glenn Lee, who is 55 years old. One day, he decided uh, to put on a t-shirt. And the t-shirt was written, Advent Airline. And uh, on the course of him putting that t-shirt, he encountered a certain woman in her late 60s. And the woman stared at the t-shirt that he was wearing for quite a while. And then she decided to inquire about this Advent airline since she had never heard about it. And then it is when Glenn Lee shared about the Advent airline. And uh, one thing that stood out is that Glenn Lee told the woman that the tickets of that airline are free because they were paid for 2,000 years ago. And that really caught the woman who had some doubts about heaven. And then, after some discussions, the woman told Glenn that she will do some research about what they had just discussed with Glenn. And uh, from that, Glenn says that uh, because of the t-shirts that uh, he usually puts, it draws tears which at times leads to conversations. He says that our job is to sow, and Jesus will take care of the reaping. And so, my brother or my sister, uh, I'm just putting it as a challenge unto us that no matter what we do, really makes a difference in the kingdom of God. We see that through this t-shirt that Glenn usually puts at times, people are led to inquire more about Jesus. So never despise that little which you do. And then Glenn compares the church to an aeroplane. With Jesus at the controls and mission-minded Adventists serving as flight attendants. And uh, as I finish this mission, I would like us to go to our homes or ponder about that for the rest of the Sabbath. Let us think about this. What will it be like if we, the Seventh-day Adventist members, were an airline? Why should people choose to fly us and not competitors like the Kenyan Airways? And uh, what's it that we can offer that they cannot offer elsewhere? And so with that, may we be blessed and may be Jesus Christ be lifted up. Yesu, what to say, 
Happy Sabbath, happy day, welcome to the lesson 9 for age 3 to 9 children. We're going to learn about the rainbow promise. Before we start, let's pray. Thank you God for this day, thank you for the gift of the Sabbath. As we're going to learn about your word God, may you help us to understand it more further. May we apply it in our lives for this, I pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. In the rainbow promise, we know it's all about Noah. Noah was the one who was given a rainbow promise by God during the time he was building the ark and they went in for 40 days and 40 nights when the floods were there and they couldn't come out. So we talk about Noah coming out of the ark 
when they built the ark, God asked them to stay in and all people to stay in with them. But people laughed at them and mocked them and they didn't listen to them for they knew it was only but a joke. Not until when God, God released the floods and it rained and carried, swept away everything. Now Noah came out of the ark with the family and everything was looking not normal because there were rocks and not, there was nothing to be seen. Then God gave them a rainbow to show them the promise that he will always be with them. Then he told them, we too belong to a special family. Our family of believers includes those in our, fa in our churches and schools. So God also told, God, God told Abraham's family, Noah's family, sorry, Noah's family to go out there and to go out there, procreate and fill the earth because they were the only family then that was left on the earth. Then God told them they were a chosen generation and they were, they were to henceforth fill the earth and be with them. So God also tells us that we are also the chosen generation as we are in churches, in families and elsewhere. For God gave us the rainbow, it, has, it is a sign as we are the generation of Noah also. So be blessed and let's pray. Thank you, God, for the lesson that we've had. I pray that you may give us the moral lesson, God. Let us apply it in our lives, Father. For I know, God, we are your children, God, and you'll never forsake us. For this I pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Have a blessed Sabbath. Sabbath. Happy, Happy day. day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Uh, tunashukuru Mungu tena kwa sababu ya wakati huu. Uh, kwa sababu ameturinda kwa muda wa chuma mzima na ametupa nafasi na tumeweza kupata nafasi tena siku ya leo ili tuweze kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Uh, siku ya leo uh, na masaa haya tunaenda kufanya majadiliano ya lesoni na ningependa kuwakaribisha nyinyi wote mweze kujisikia uh, muko kwa nyumba ya Bwana na Mungu aweze kutubariki sisi sote uh, kwa wakati huu ningependa kuwaletea wale ambao tutaweza kusaidiana kwa ajili ya majadiliano ya lesoni uh, siku ya leo uh, Karibu na mimi niko na dada yangu uh, Aisabela ningependa aweze kuwasalimia Happy Sabbath Happy day Karibu kwa sabato ya Bwana Asante uh, na imfuata ni ndugu yetu Samson ningependa wasalimie Mungu yu mwema na siku zote karibu sana katika ibada ya leo uh, Uko mwisho tuko na Elder Nicholas ningependa pia wasalimie uh, na wasalimu wapendwa katika jina la Kristo hamjambo Asante. Asante. Nami ambaye nimewaletea hao ni Elda Dominic. Karibu sana. Ah, uh, bila mjuavyo. Uh, last week tuliweza kuangalia katika rezoni ya nane na siku ya leo ama wiki hii tunaenda kuangalia rezoni ya tisa Na kabla ya atujanza, uh, ningependa kumkaribisha dada yetu Isabela aweze kutufungulia na ombi. Na tuombe Mungu wetu ishie mahali pa chuo tunakurudishia sifa na shukurani kwa wema wako umetulinda wiki mzima na umetufikisha sabato yako takatifu Asante Mungu kwa yote na tunapoenda kuangalia lesoni tunaomba roho wako wapate kutusaidia kutufundisha na kutukumbusha na baada ya kumaliza lesoni tu ipate kutusaidia katika maisha haya tunapongoja kurudi kwa Yesu mara ya pili Hayo majaji tuwaomba kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Asante. 
Uh, wiki iliyopita tuliweza kuangalia lesoni ya nane ambayo ilikuwa inaongea juu ya uh, umbaji uh, kama mzingi mwanzo wa msingi na tuliweza kuangalia sehemu ya kwanza na this week tutaweza kuangalia uh, lesoni ambayo madha yake ni sehemu kama hiyo uh, inasema umbaji na ambayo ni msingi a uh, katika umbaji a uh, a uh, ningependa kusema kwamba wiki iliyopita tuliweza kujifunza juu ya lesoni hiyo na sana sana ilikuwa inaongea juu ya uh, mwanzo na tuliweza kuangalia uh, siku za umbaji Tuliweza kuangalia Mungu aliweza kufanya kazi ya umbaji kwa siku sita na pia tuliweza kuangalia umbaji na sabato na tukaweza kuangalia uh, um, uh, umbaji na ndoa na pia mwisho tukaweza kuangalia umbaji kuanguka kwa umba, uh, kuanguka na mwisho tukaangalia Yesu akikucha kutokoa uh, kutoka tulipoanguka uh, ndani ya dhambi kwa hivyo siku ya leo tunaingia katika rezoni ya leo ambayo pia inasema umbaji uh, ambao ni mwanzo wa msingi mwanzo wa msingi uh, na funga ambalo litaweza kutuongoza litatoka katika Zaburi uh, sura ya 19 mstari wa kwanza ningependa uh, ndugu Samson aweze kusomea Zaburi tisa mstari wa kwanza 19 19 naam mstari wa kwanza ndiko lasema hivi mbingu za za hubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza la kazi ya mikono yake hilo ndilo fungu ambalo litaweza kutuongoza katika uh, majadiliano ya siku ya leo uh, tunapoona hapo ni kwamba mbingu zinatangaza na anga zinatangaza kwamba umbaji ni kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunapoendelea kuangalia saidi ni kwamba hata kama tunasoma hivyo na tunafundishwa hivyo katika maandiko uh, tunaona kwamba kuna dhana ingine inatokea na watu ambao sana sana ni wanafilosofia ambao wanakuja na dhana ingine tofauti. Na tunaona kuna wengine waliweza kutumia pipiria kulingana na maandiko na wengine wakakuja na mafundisho yao. Sijui kama uh, labda ndugu Samson kuna jambo naweza sema hapo kwa utangulizi. Uh, naam, uh, katika utangulizi kwa kweli tumeweza kuangalia kulingana na fungu kuu limeweza kutueleza kuwa mbingu za hubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Na je, kwa kweli sisi kama wasomaji jinsi na namna ambavyo tunavyosoma Biblia. Je, kwa kweli tunaweza kuona mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu? Kweli unapoamka asubuhi, ona jinsi na namna ambavyo jua linavyochomoza. Kwa kweli mbingu kwa hakika kama sisi wenyewe kulingana na uasi wetu hatuwezi tukaona haya ya kitendeka, basi mbingu zenyewe ikilinganishwa mna anga, mna upepo mna vitu vingi ambavyo vimeweza kukua katika hiyo sehemu ya nini za mbingu kwa kweli kila asubuhi kila wakati ziko katika kufanya nini kushuhudia utukufu wa Mungu na ndipo anazidi kusema anga laitangaza kazi ya mikono ya nani kazi ya eh, kazi ya mikono ya Mungu kwa kweli tutakapokuwa tukiangalia leseni tutaangalia jinsi na namna ambavyo itakuwa ikishuhudia jinsi na namna ambavyo Mungu alifanya nini? Alifanya kazi hiyo. Lakini je, tunapoangalia kisayansi? Ukiangalia katika utangulizi mna njia mbili ama mna aina ya sayansi mbili inajitokeza katika utangulizi. Sayansi ya kwanza ni sayansi ambayo inaichukulia Biblia kama kuongoza katika 
utafiti na kufumbua yale Mwenyezi Mungu aliyafanya. Na sayansi ya pili inafunua ama inatumikia nadharia potovu ama nadharia inayoongozwa na binadamu katika kufanya nini? Katika kueleza jinsi na namna ambavyo vitu viliweza kuchipuka. Yaani vitu viliweza kutokea na matukio mengine huku ikiaramisha yani kuifanya Biblia kuwa ongo katika lile ambalo linafanya nini inashuhudia kwa mfano tuna wanasayansi kama wakina Jones eh, Kepler Isaac Newton kwa kweli waliweza kuona kuwa kuna a supernatural being yani kuna nguvu zisizokuwa za kawaida ambazo ziliongoza katika kukita kila kitu mahali ambapo kimefanya nini kipo lakini baada ya a French revolutionist Yaani baada ya mapinduzi ya Ufaransa tunaona mna uh, wanasayansi wengine wanaibuka kwa mfano tumekuwa tukimwangalia huyu mwanasayansi ambaye anaitwa Charles Darwin ambaye amehusika pakubwa katika kufanya nini amehusika pakubwa katika kueleza kuwa uh, uh, kuibuka na nadharia ambayo inasema kuwa uh, vitu vileza kuumbwa kutokana tu na ombwe tupu yani vileza kuchipuka tu kulingana na uh, nadharia ambazo anasema ni naturalism na uh, ilikuwa naturalism and materialism ambapo kwa kweli ukiangalia haya ni baadhi ya mafundisho ambayo yanapotosha ile misingi ambayo imefanya nini imeweza kuwekwa na Biblia na kwa kweli hivyo ndivyo tunajaribu kuelekeza je mwisho wa lesson tutakuwa tukiangalia je haya madai kulingana na sayansi ya uongo na sayansi ya kweli vipo na hivyo ndipo tutakuwa tukidhibitisha katika lesson ya hii ya uh, katika lesson ya Jumai asante sisi kama dada uko na jambo naweza ongezea Eh, ningependa Ningependa kuongezea juu ya hiyo uh, utangulizi wiki iliyopita tuliona mawazo makubwa kama yataongozwa na neno la Mungu ya yanaleta watu uchanganyikiwa mwisho wake uh, au wanasayansi ambao wako na mawazo makuu wanapoenda kufanya utabiti utafi, utafi, wao kama wataongozwa na neno la Mungu uh, mwisho wake huwa wamechanganyikiwa tukiona Charles Darwin um, ana mwelekeo ukikombea na hao wengine akina, akina Isaac Newton kwa hivyo neno la Mungu mwanzo uh, mwanzo ndio Genesis inafundisha umbaji na umbaji ambao uh, wa kila kitu hata hao wanasayansi wanaongozwa na neno la Mungu ndio uh, mwisho wake wana kuna at least kama kama vile wanamjua Mungu wana mwelekeo mwisho wa Mungu kama muumbaji kama mwenye ana anatusustain na mwisho inaelekea wapi Asante si kama ndugu Nicholas je eh tunaona kwamba katika eh inji zile sakare kuna mafunzo uh, jinsi watu wanaelewa umbo la dunia. Je, unaweza tueleza Biblia na uh, mafunzo hayo? Je, umbo la dunia linakaa namna gani? Uh, asante, nashukuru kwa swali. Ningependa tu kusema kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba dunia ni tambarare. Hiyo ni kusema kwamba the earth is flat. Unajua wale ambao wameenda shule wanaona kwamba huo ni upuuzi mtu akisema kwamba dunia ni tambarare lakini kulingana na historia tunaona kwamba hata wakati wa leo bado kuna watu ambao wanaamini kwamba dunia ni tambarare the earth is flat na ka, ka, kabla ya karne ya 17 uh, watu wengi hata kanisa la katoliki watu walikuwa wanaamini kwamba dunia ni tambarare na kwamba dunia iko na pembe nne ama vitu kama hizo na watu wengine walikuwa wana, wanatumia hadi mafungu ya biblia kuweza kueneza dhana hiyo ya kwamba dunia ni tambarare. Wale ambao wameenda shule na wakafanya somo la jiografia wanajua kwamba dunia ni duara na dunia ina imejisimamia ime kivyake haijabebwa na, uh, na, 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 na kitu lolote lile. Kwa hivyo uh, fungu ambao watu hutumia mara nyingi kuonyesha kwamba dunia ni tambarare ni fungu la ufunuo saba uh, kuanzia mstari wa kwanza ambao unasema kwamba kuna malaika wane ambao wamesoma katika pembe nne za ulimwengu. Unaposoma fungu hili usipoisoma kwa undani utadhani ya kwamba dunia ni, ni mraba na ambao uko na pembe nne na hao malaika wameketi katika hizo pembe nne. Lakini unaposoma katika muktadha na uelewe fungu hili mzuri utaelewa kwamba lugha hii ambayo imetumiwa ni lugha ya kimafumbo. 
hiyo ni kusema kwamba malaika hawa wamesoma katika uh, uh, sehemu nne ambazo tunajua kwamba ni kusini, kaskazini, magharibi na mashariki. Si ya kwamba wamesoma katika pembe nne za kilimwengu. Ningependa nikuuliza swali hili. Mara nyingi watu husema kwamba jua imetua ama jua uh, limeamka. Na unajua kwamba jua alitembei ni ulimwengu ambao unafanya nini? Unatembea. Unaposema kwamba the sun has set, yani jua imetua, unatumia lugha lugha ya nini? Ya kimafumbo. Hiyo ni kusema kwamba kulingana na ma, na, na kuelewa kwa lugha, unaposema jua imetua, imeanisha kwamba jua imekuwa ikitembea ikaenda ikatua pana. Jua haitui, jua imesimama mahali pale pale. Kwa hivyo wale ambao wanatumia fungu la ufunuo saba kusema kwamba dunia ni tambarare wanakosea sana. Unaposoma Ayubu 26 mstari wa saba pia unaona kwamba Mungu anasema kwamba ameiweka ame dunia ama dunia ameisimamisha dunia katika utupu. Dunia haijaegemea mahali popote. Hiyo inalingana na sayansi kwa sababu tunajua kwamba uh, ulimwengu umejisimamia kivi yake na unazunguka jua vile. Kwa hivyo tunaona kwamba Biblia inaenda sambamba na sayansi ya kweli. Sayansi ya kweli inasema kwamba dunia ni nini? Ni duara na unaposoma maandiko vizuri utakuja kugundua kwamba maandiko pia inasema kwamba dunia ni duara sio tambarare. Mungu aweze kubariki. Asante sijui kama kuna mwenye kuna jambo labda la kuongezea. Ngayo. Maybe on where you uh, sem. Enam kulingana na kweli katika kusema kuwa dunia ni duara ama ni kwa lugha nyingine mwalimu wamesema ni tufe kwa kweli hayo madai yamedhibitishwa katika sayansi na jinsi na namna ambavyo tunazidi kuangalia leseni kumbuka tangu utangulizi tuliona kuna sayansi ambaye ni hasi na mna sayansi ambaye ni sawa na ikiwa hasa tangu mwanzo hapo sayansi imekuwa ni wazi yani sayansi imekuwa ni sawa ni zile potofu tu ambazo zimeibuka na nadharia zingine ambazo eh, wanasayansi wameweza kupotoshwa na kuweza kuibuka na dhana zingine ambazo asifuati nini asifuati yale ambayo Biblia imeweza kufanya nini imeweza kushuhudia na ndipo kwa kweli ukiweza kuangalia angalia kwa mfano katika kitabu cha Ayubu mst, eh, kumi, ishiri na sita na mstari wa kumi ukianza kuanzia saba unaona jinsi na namna ambavyo Ayubu anazidi kumtukuza Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo ali aliweza kuifanya mbingu na dunia. Na ndipo pale unaweza kuona jinsi na namna ambayo dunia yenyewe ikiwa katika ile hali ya tufe ameweza kuiweka ika yani ka, ikawa kwenye hewa. Yaani kumaanisha amna mahali ambapo dunia imeweza kuegezwa. Yaani imeweza kuwekwa kwa hewa. Kisha anamsifu anasema kuwa Mungu wewe mwenyewe ndio ulikuwa na utukufu wa kufanya nini? Wa kuzifanya mbingu ama kuifanya dunia iweze kusitiriwa na kushikiliwa katika nini? Katika hewa. Na kweli wewe mtazamaji jinsi na namna ambavyo unavyozidi, kweli waweza kuamini madai haya kuwa dunia iko kwenye hewa ama jinsi na namna ambavyo Mungu aliweza kuiweka hii dunia? Je, mtazamo wako ni upi kulingana na haya maandishi? Lakini kwa kweli ukiweza kufuata kufuata kulingana na Biblia inazidi kutuweka wazi kuwa dunia ni duara ama ni umbe la tufe ambaye imefahamika kuhusu na masuala ambayo yamefumbuliwa katika nini? Katika geografia. Kwa hivyo haya madai yote yako sawa? Yako sawa kulingana pia na mjibu wa Biblia. Biblia. Asante. Asante ndugu Samson lakini bado niko kwako. Uh, umbaji katika maandishi ya kare una uelewa aje <laughs> umbaji eh, kulingana na maandishi ya kale yani kulingana na lugha ya kimombo inazidi kusema uh, lugha ya kimombo inasema creation in ancient literature je kwanza lazima tuelewe ancient literature ni nini na ndipo kwa lugha ya Kiswahili imeweza kuandika maandishi ya kale kumaanisha haya ni maandishi ambayo yameweza kuhifadhiwa na tukiweza kuangalia vizuri maandishi mengi sana ama usomi mwingi sana umeweza kutokana na Egypt. Yaani maandishi mengi yametokana na ile sehemu ya Egypt. Na ndipo pale unaweza kuangalia uh, mna nakala nyingi ambazo ziweze kuhifadhiwa wakati huo kuhusu jinsi na namna ambavyo dunia imefanya nini? Imeweza kuumbwa jinsi na namna ambavyo watu waliweza kuishi. Na katika hiyo sehemu mna maandishi haya yaliweza kuhifadhiwa kuhusu chimbuko la dunia na jinsi na namna ambavyo liliweza kuwepo. Na kulingana na mnabadhi ya maandishi ambayo yanaitwa Utenzi wa Atra Hasis. 
katika huu utenzi wa hatra atra hasis kuna madai ambayo yameweza kuandikwa katika nakala hizo na baadhi ya maandishi wameweza kuyakita katika maandishi hayo ni kuwa hapo mwanzo mlikuwa na miungu na katika hii miungu ambayo imeweza kufasiliwa hapa katika hii sehemu tunaona mi, kana zaidi ya miungu mitatu ambayo imeweza kufasiliwa kulingana hii historia ya nini ya Misri na kulingana na hii historia tunaona kana kwamba mna Mungu ambaye halikuwa ni wa wisdom mna Mungu ambaye alikuwa ni mtoto na mna Mungu mwingine ambaye alikuwa na uwezo wa kuzaa na mna baadhi ya miungu mingine ambao wameweza kuzungumziwa katika hiyo sehemu kisha tuna Mungu huyu Mungu ambaye hana wisdom ama Mungu mkuu tunaona anaibuka na kazi ya kufanya kazi yani walijikita katika kazi ya kufanya kazi na baadhi ya kazi ambazo walikuwa zikifanya ilikuwa ni kutoil yani walikuwa wakibeba mizigo mizito na kufanya kazi hata ya kuumba tunamwona huyu Mungu mwenye eh, wisdom anafanya nini anaamua kumfanya Mungu mtoto ambaye alikuwa anaitwa Enkil Enki Engi ni Mungu mtoto. Na sasa huyu Mungu mtoto ndiye amehusika pakubwa hasa katika kufanya kazi ya umbaji. Na katika kufanya hiyo kazi ya umbaji tunaona mna dhana wanaibuka kuwa walifanya kazi ama aliweza kufanya kazi kisha akachoka sana. Na baada ya kuchoka sana alifanya nini? Alimuasi Mungu mkuu ama Mungu baba. Na baada ya kumuasi tunaona Mungu mkuu wanaenda kuketi chini wanasema tuweze kumuumba mtu mwingine ama ambapo waliweza kumuumba mtu ambaye atafanya kazi ya Mungu atafanya kazi ya Mungu yani ndiye atahusika katika kufanya kazi ya Mungu katika dunia na ukiweza kuendelea baadhi ya mafundisho ambayo yamejikita ukiangalia kwa mfano tunaona kuna uh, katika hadra hizi binadamu huifanya miungu kazi iliyo nayo ipate kupumzika. Yaani e, binadamu anajitokeza baada ya kuweza kuumbwa ili afanye kazi ile Mungu alikuwa anafanya, anafanya. Kwa sababu Mungu amefanya nini? Mungu alichoka. Haya ni mafundisho kweli ya ajabu. Fundisho lingine linalojitokeza la pili ni kuwa katika atra hisi pia wanasema kuwa katika kule kumfanya e, binadamu tunaona ule Mungu baba akimchinja huyo Mungu mdogo kisha damu yake anachanganya na udongo kisha anamfanya binadamu ambaye atafanya kazi ya atafanya kazi yake hayo ni maajabu kisha mnafundisho la tatu ambalo linajitokeza ati hakuna dalili ya mzozo au ghasia katika maelezo ya mwanzo kama yalivyo katika e, yalivyo patikana katika kazi cha hatra hisi kwa kweli tukifuatilia hayo mafundisho hayana misingi yoyote kulingana na jinsi na namna ambavyo Mungu alifanya nini alifanya uumbaji na haya yanatuelekeza katika kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo uh, kwanza ukianza kusoma fungu la kwanza hadi fungu la 27 ukiteremka Mungu ametueleza kuwa kwa kweli aliweza kuumba dunia kwa siku sita na siku ya saba akafanya nini akapumzika si kupumzika kwa sababu halikuwa amechoka kumbuka Mungu ni Mungu Mungu ana uwezo lakini alifanya hivi kwa minajili ya binadamu ili na yeye aweze kufurahia kwa kazi nzuri ambaye Mungu alifanya nini aliweza kumaliza kwa kuumba kwa siku zi kwa kuweza kuumba siku sita kwa hivyo tunapata kuwa haya mafundisho kulingana haya mafundisho ya atra isi pamoja na mafundisho mengine hayazingati yale ambayo Mungu ameweza kukita katika kulingana na kitabu cha mwanzo. Asante. Asante ndugu. Ah uh, siji ikaa dada Isabela. Eh mwanzo didi ya ubagani. Je, hiyo unaelewa nini? Mwanzo didi ya ubagani. Mwanzo didi ya ubagani. Nimeangalia tunapokumbuka nyuma tumeona Musa alikuwa ameandika uh, kitabu cha mwanzo akiwa huko akichunga kondoo huko changwani. Sasa akiwa pale na anaelewa hiyo inji akuweka juu Mungu aliumba jua akaumba na mwezi akutumia hizo viasili kwa sababu alijua uh, angetumia hizo watu wangeasa kusema kumbe hizi ni miungu. Sasa akatumia Um, mwanga ndogo ambayo ni e, mwezi na mwanga mkubwa ambao ni jua um, tukiendelea tunaona katika e, vi, visasili vya kale vya mashariki ya kati um, kwa pamoja vilionyesha umbaji wa mwanadamu kama waso la baadaye sio kama na vile biblia inatufundisha 
um, isi tradition zinaonyesha mwanadamu ameumbwa kama wazo la baadaye um, tunaonyeshwa hapo vile mwalimu mwenzangu amesema mwenye amemaliza kuongea miungu walikuwa wanabeba mizigo mzito walikuwa wanafanya kazi mzito sasa mwanadamu ameumbwa baadaye ili akuwe msaidizi wa Mungu Biblia inatuambia nini mwalimu naweza kutusomea Genesis 18 I mean 2 verse 18 to 24 kitabu cha Genesis 2 mbili mstari wa 18 18 mstari mm. wa 18 mm. tuone kama Mungu naye Mungu wetu alichoka alipokuwa anaumba mawazo ya kuumba binadamu ikakuja baadaye na andiko la sema hivi Biblia imeanza kuandikwa na kusema The Lord God said it's not good for the man to be alone mm -hmm. I will make a helper suitable for him Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air he brought them to the man to see what he will name them and whatever the man called each living creature that was its name amen sasa mungu mungu wetu hakuchoka ndi aumbe aliumba huyu mwanadamu kama mfano wake na alitipanga kuumba mwanadamu na akamuumba kwa mfano wake na akampatia akili kuliko viumbe vyote alivyoumba Santi sije kama kuna mwenye kuna jambo hapo ndugu Nicholas kwa hivyo kuumbwa kwa binadamu haikuwa ni wasa ambalo lilikucha baadaye Asante jinsi ameelezea ni kusema kwamba uh, man, uh, unaposoma visa asili za kipagani ama kwa Kiingereza tunasema the pagan myths zinaonyesha kwamba Mungu aliumba mwanadamu tu kama an afterthought yani uh, ilikuwa tu kama wazo la baadaye lakini unaposoma maandiko unaona Mungu aliumba mwanadamu kimaksudi alikuzidia kumuumba na akamuumba na hadhi fulani ako muumba kama msaidizi Mungu hako anahitaji mwanadamu awe msaidizi lakini unaposoma hizo maafisa asili vya wapagani utaona kwamba ah Mungu alikuwa amechoka akaona ama alikuwa ameboeka akaona kwamba wacha niumbe tu mwanadamu ili aweze kunifurahisha ama aweze kunisaidia kazi fulani kwa hivyo unapolinganisha kitabu cha mwanzo ambao tunasema ni Genesis alafu uilinganishe na vitabu vingine ama hadithi zingine ama visa asili vya vingine vya upagani utaona kwamba unaposoma kitabu cha mwanzo kina uh, kina tofauti kubwa na hizo visa vingine vya pagani ana jinsi amesema kwamba unapoona katika mwanzo uh, sana sana siku ya nne Mungu alipokuwa naumba jua na mwezi uh, istilahi ambayo imetumika pale ama maneno ambayo Musa anatumia atumii nini ahitaji kuwa tu jua na mwezi anasema kwamba anga kubwa na anga ndogo mwanga kubwa na mwanga ndogo ili kueleza kwamba alikuwa anajaribu kutofautisha kitabu cha mwanzo na hizo visa vingine ambazo zilikuwa ni visa vya kipagani uh, Mungu atubariki Amen Asante kwa hivyo tunaona kwamba Mungu anasema waja tuumbe bina mwanadamu kwa ajili kama mfano wetu kwa hivyo kuumbwa kwa binadamu alikuwa wasa ambalo lilikuja baadaye lakini ni chambo Mungu aliweza kupanga uh, vizuri mpaka ikafikia uh, uumbwa kwa mwanadamu uh, siku ya mwisho kwa hivyo kuumbwa kwa mwanadamu siku ya mwisho haikuwa kwamba ni wasa lilikuja baadaye kwa mshtuko uh, Mungu akasema ah wacha niumbe tu lakini ilikuwa ni mpangilio wake Mungu na kwa hivyo haikuwa by accident bila tunaweza sema siji kama dada kuna chambo naweza ongeza E, ni kam, apo kwetu, e, kwa leso ni hapo chini kuna swali maelfu ya miaka iliyopita kisa cha umbaji wa Biblia kilikuwa na tatizo kwa utamaduni uliokuepo utamaduni na Biblia kulikuwa na tatizo na hata saa hii umbaji wa a, kisa cha umbaji wa Biblia akiendi na utamaduni uliopo sasa hivi na mbona atu, kwa nini atupaswi kushangaa ni swali ningependa kuuliza mbona tusishangae tunapoona kulikuwa na tatanisho huko na sasa hivi unapoangalia umbaji na sahi kwa sababu gani tusikuwe na uh, kushangaa mbona tusishangae asanti hilo ni swali kwa aritaji ile kwa kisungu tunasema rhetorical question tuendelee ku uchi, kurifikiria. 
Kwa hivyo pia tunafaa tuige mfano wa Biblia. Siji kama ndugu Nicholas. Eh, kuna umuhimu gani a uh, kusingatia umbaji na nyakati? Je, wakati uko na umuhimu katika umbaji? Kwa sababu tunaona a uh, uh, Biblia ina kutoka mwanzo inatupa kizazi kuanzia Adam, inakuja Nu, inakuja mpaka Abraham. Je, kuna umuhimu gani? Asante na kabla sijaenda kwa swali ningepata tu tusaidie dada na ile swali la uh, kwa maulizo kuhusu mbona tusishangae kwamba uh, kulikuwa na ma, uh, kisa cha umbaji kilikuwa kinapingwa wakati ule na tamaduni za ile wakati na hata wakati huu tamaduni za sasa zinapinga uh, kisa cha umbaji ambao tunapata katika kitabu cha mwanzo hiyo ni kusema kwamba tunajua kwamba kuna adui ambaye ni shetani na kazi ya shetani ni kuharibu lengo la Mwenyezi Mungu kwa hivyo shetani ni ule mmoja mmoja tu tangu uh, uumbaji hadi sasa amekuwa tu ni ule mmoja na visa na tunajua kwamba uh, uh, jinsi anavyofanya kazi ningi, ili kuweka watu waweze kuwa na shaka katika maandiko kwa hivyo analeta tamaduni na visa vingine ambazo ni zinapinga maandiko so tusishangae tukiona kwamba bado kazi ya Mungu inapingwa hata wakati huu uh, katika jum, uh, leo tunapata kuzungumzia kuhusu uumbaji na wakati ama kwa Kiingereza tunasema kwamba creation and time. Mbona tuongee kuhusu wakati? Uh, mara nyingi tunajua kwamba uh, tunapotafautisha sayansi ya kweli na sayansi ambayo ni ya uongo, uh, jambo kubwa inakuwa nini ni wakati. Wengine watasema kwamba dunia imechukua miaka milioni na milioni na wengine utasema kwamba uh, dunia imechukua miaka elfu sita Je, sisi kama Wakristo tunakujaje tuna kusema kwamba dunia imechukua miaka elfu sita na ndio tunaomba kitabu cha mwanzo tano unapofuatilia pale utaona kwamba kuna historia ya mwanadamu na Mungu anaanza kizazi kwa kuhesabu kuanzia Adamu kuele, kuelekea mpaka wakati wa Abrahamu pale hiyo ni kusema kwamba unaposoma hizi visa vya Mungu anapotaja hizi vizazi anasema kwamba ah, kama ni Adamu alifika mwaka fulani akazaa mtoto wake wa kwanza akafika miaka fulani akazaa watoto wengine akafika miaka fulani akafa nini akafariki na kila uh, unaposoma hiyo kitabu hiyo cha mwanzo imeandika kwa umakini sana kila mtu na mwaka yake ambao aliishi na watoto ambao alizaa so kama unachukua muda wako ukachukua kitabu cha mwanzo na ukafanya hesabu utakuja kuondoa kwamba unaweza uh, unaweza unaweza uh, hesabu wakati ambapo ulimwengu ulifanya nini uliungwa tunaposema kwamba kuanzia Adamu hadi Abrahamu ni miaka elfu mbili je tunakujaje kwa huo mwaka elfu mbili Unapohesabu hizi vizazi na hizo miaka ambazo zimepatikana katika kitabu cha mwanzo, utakuja kuondoa kwamba eh, unaweza hesabu miaka. Kwa hivyo sisi kama wakati tunaposema kwamba tangia ulimwengu uungwe hadi wakati huu tuko na miaka elfu sita, tunatumia vizazi ambazo zinapatikana katika kitabu cha nini? Uh, cha mwanzo. Na unapoenda taka kitabu kitabu cha uh, mambo ya nyakati pia utapata kwamba imetaja kwa kiasi fulani uh, vizazi ambazo kuanzia kizazi cha Adamu hadi vizazi ambazo zilifuatia. Kwa hivyo uumbaji na wakati unaenda pamoja. Huku, tunakumbuka kwamba sabato pia ina inakuja na uumbaji kwa sababu Mungu aliumba siku sita akapumzika siku ya saba. Na unaposoma tena sakatika siku ya nne Mungu aliumba nini? Jua na mwezi. Unaposoma hiyo fungu, unaposoma uh, mwanzo moja mstari wa kumi ukielekea inasema kwamba Mungu aliumba jua na mwezi kwa kusudi mbili. Kusudi la kwanza ilikuwa kufanya nini? Kutoa mwanga na kusudi la pili ilikuwa kuhesabu ma wakati. Kwa hivyo tunajua kwamba dunia inapozunguka jua inachukua siku elfu, amin, uh, miatatu sitina tano ambayo ni mwaka moja. Dunia inapozunguka uh, unaposema kwa Kiingereza inaporotate on its own axis, unajua kwamba inachukua masaa 24 ambayo ni nini? Ni siku moja. Dunia inapozunguka mwezi inachukua takribani siku 30 Mwana tunasema mwezi mmoja uko na siku 30. Kwa hivyo Mungu alipoumba uh, uh, jua na mwezi hali akuumba tu zipeane mwangaza bali aliziumba pia zitumiwe kama kuhesabu nini wakati. Na huo wakati tunapohesabu pia tunaelewa kupitia vizazi ambazo zimetajwa katika uh, mwanzo tano tukianzia katika Adamu na hizo vizazi ambazo zilifuatia. Kwa hivyo kuna uumbaji, kuna ulinganifu katika uumbaji na wakati jinsi tunavyohesabu wakati wakati huu. Asante. Uh, Maybe ni ulize ndu Samson swali. Ah uh, Bauro kuna venya anaonya. 
kuna maandiko yamepeana pale uh, uh, ya mwanzo wa kwanza uh, sura ya kwanza mstari wa 4 uh, na Tito uh, sura ya tatu mstari wa tisa ningependa usome uh, Tito kwa sababu ya, ya wakati Tito mstari wa sura ya tatu mstari wa tisa ndio swali liweze kutoka pale uh, Tito tatu mstari wa tisa andiko lasema hivi but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless so swali ningependa kuuliza unaona historia ni mzuri na kulingana na venye ndugu ameandika na hata venye maandiko yameandika ya tunaona uh, vizazi ama genealogies hata katika biblia sinapeanwa na tunazoma lakini je kwa mtasamo wako unaona kama Paulo anaenda kinyume na genealogies ama ako na lengo gani anapotuambia kulingana na hilo hayo ma, maandiko asante uh, kwa swali genealogy ni uzao historia katika uzao na ukiweza kuangalia historia katika uzao uh, kuna ile lugha ya kimombo wanasema we can't run away from history because today is the history of tomorrow na kumaanisha binadamu pia amefanyika katika historia na ukiweza kuangalia katika hii genealogy ama katika kizazi na uzao ama mtu na uzao wake je ndipo hata sisi wenyewe kwanza tuanze kujiuliza swali je wewe kama muhusika ama wewe kama mtazamaji unaye ni tazama pale je ni vipi ambavyo kitabu cha Genesis chapter 5 Genesis chapter 11 and first uh, chronicles is it uh, is it 118 to 26 uh, alafu ukija katika Matthew pia inaeleza uzao wa Yesu Kristo je wewe ukisoma ile fungo ni mafundisho yapi unayoyapata katika hiyo sehemu na kwa kweli ukiweza kuangalia tukiweza kuangalia katika hiyo genealogy ama uzao unatueleza hasa kuwa binadamu ama jinsi na namna ambavyo Mungu alivyokuwa amekuzudia katika kuhifadhi katika kuhifadhi na kutueleza jinsi na namna ambavyo alikuwa akifanya kazi yake kwa mfano katika atungeza kulingana na kama atungekuwa na huo uzao atungeeleza huu ukombozi ulitoka wapi na ulikuwa ni kwa nini na ulikuwa umetengenezewa sababu gani na ndipo unapata kuwa katika kusoma hii genealogy tunapata kujielewa sisi hasa wa Kristo kazi yetu ni ipi na tunapaswa kuishi aje katika nini katika ulimwengu na ndipo pale hata ukiweza kuangalia amna taifa lolote ambalo ama hakuna mtu yeyote ambaye hana misingi kutokana na Biblia ama the genealogy ambayo imefanya nini imeelezwa katika, katika Ukristo ambapo tulikuwa na dada tunazungumza alisema kuwa watoto wa kizazi ya siku hizi hata wajui babu yake babu ya babu yake anaitwa nani lakini ni vizuri sisi kama wazazi tuwaeleze watoto wetu ili haya pia yatakuwa ya muhimu ya katika maisha yao na jinsi na namna ambavyo wanafanya matuki matukio tukija katika andiko la Paul Paul anasema tuzijikite katika uh, uh, controversial and genealogies ambazo hazina azin, nini hazina misingi Kumbuka tuweze kuangalia Paul alikuwa akisema maneno haya wapi na alikuwa akisudia akikusudia nini. Kumbuka mna wale ambao wanajiita wao ni watu wa Mungu. Wao ni wafuasi wa Mungu. Yaani yeye ni taifa la Mwenyezi Mungu. Na katika kujikita haya maelezo wamekosa kuona utukufu wa Mungu katika hili. Kwa hivyo ikawa Paulo alikuwa anajaribu kukemea ile hali kuwa tusijikite katika kusema mimi nimetoka kwa baba fulani wa ukoo fulani wa ukoo fulani sisi ni watu wa aina fulani wa aina fulani ambao inatuelekeza kukosa kile kitu ambacho Mungu alikuwa amefanya nini amekukusudia kwa hivyo kukosa ule mpango wa Mungu ambao ameweza kuupanga katika hii genealogy basi tunakosa kuona ule ufalme wa Mungu ama kile kitu ambacho alikuwa anafanya nini anakusudia. Kwa hivyo hakukataa, hakusema genealogy ni mbaya, bali alikuwa anakusudia yale majivuno yanajikita katika nini? Katika ile genealogy. Lakini muhimu kusoma haya ya tuelekeza na kujielewa. Asante. Asante, asante ndugu. tunapoendelea ni kwamba tunaona kuna maandiko, kuna uumbaji katika maandiko. Na 
wengi wa waandishi wa Biblia wamechikita katika maandiko wakiongea kuhusu umbaji. Sijui dada Isabela. Eh unaweza sema nini kuhusu uh, umbaji katika maandiko? Je, umbaji unatiririka aje katika maandiko kuanzia uh, mwanzo mpaka uh, ufunuo? Je, kuna sehemu unaweza sema kwamba kwa hakika uh, kuna umbaji katika maandiko? Um, Kenya nimeona katika umbaji katika maandiko wana sayansi ambao wame tumia uh, mwanzo ama maandiko ya Mungu kufanya utabiti wao wana wana mwelekeo mzuri na wanamuinua Mungu katika uh, utabiti wao Asanti Uh, pia kuna waandishi wengine kama Paulo ambao wameweza kuandika uh, kuna umbaji katika maandiko. Je, ndugu Nicholas, we ungesema aje? Paulo anasema nini kuhusu umbaji katika maandiko? Maybe unaweza kusumulia kisa moja ama Biblia moja, Paulo anaongea nini kuhusu uh, umbaji katika maandiko? Uh, asante. Uh, si Paulo tu pekee bali uh waandishi wengi katika maandiko wanarejelea kisa cha mwanzo moja kama tukio la kihistoria yani ya kwamba ni jambo ambalo lilitendeka katika wakati mahususi Yesu mwenyewe anapoulizwa kuhusu ndoa anasema kwamba amjasoma hapo mwanzo Mungu aliumba mtu mume na mtu mke hiyo ni kusema kwamba Yesu pamoja na waandishi wengine wa agano la uh, Jipia wanaamini kwamba uh, mwanzo ama uumbaji ni tukio ambalo lilitendeka na ni tukio halisi. Paulo ambao unasema ni peane mfano wake, Paulo uh, ndiye ameandika vitabu nyingi katika agano la uh, katika agano jipya. Na katika vitabu zake mingi ameuzungumzia uumbaji kama tukio halisi. Uh, uh, fungu ambao ningependa tuzingatie ni katika kitabu cha Warumi tano ambao tunaona tunao kwamba zaidi ya mara sita Paulo analinganisha Adamu wa kwanza ambaye ni Adamu na Adamu wa pili ambaye ni Kristo. Angeweza kulinganisha Adamu wa kwanza kama angekuwa naamini ya kwamba Mungu aliumba uh, mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa ni nini? Adamu. Kwa hivyo tunaona kwamba Paulo, Kristo pamoja na waandishi wa, wa wengine katika gano jipya na katika maandiko nzima wanaamini katika uumbaji, wanaamini kwamba uumbaji ni tukio ambalo lilitendeka wakati mahususi na ni jambo ambalo ni halisi. Kwa hivyo watu ambao watakuja wakusema kwamba Kristo ama Paulo walikuwa wanapinga agano la kale ama walikuwa wanapinga uh, umbaji na kitabu cha mwanzo watakuwa wamekosea kwa sababu Paulo amenukuu kitabu cha mwanzo mara nyingi sana. Kwa mfano tumependa mfano katika Warumi tano kwamba zaidi ya mara ngapi? Sita ananukuu kitabu cha mwanzo mmoja. Hiyo ni kusema kwamba maandiko yanaamini kwamba umbaji ni jambo ambalo lilitendeka na ni jambo ambalo ni halisi. Asante. Asante. Sije kama ndugu Samson. Je, uh, ukiangalia pia injiri kulingana na Yohana, kulingana na Ruka, Mariko na Madhayo. Je, pia kuna kitu wanasema? Uh, kwa kweli ukiweza kuangalia wote wameweza kujikita na kuweza kunukuu kitabu cha mwanzo jinsi na namna ambavyo ndugu ameweza kusema mwanzo moja inaenda hadi mwanzo kumi na moja na kwa kweli ukiweza kuangalia hapa ndipo historia ya dunia imeweza kujikita kwa maana ukiweza kuangalia hapa kwa mfano ambao ameweza kutoka katika madhayo tunaona Yesu Kristo akiweza kunukuu katika eh, katika hapo mwanzo akisema amjasoma katika vitabu kuwa Mungu aliweza kumuumba mume na mke na wataweza kutoka kwa baba yao na kuungana ili wawe kitu kimoja wawe mwili mmoja licha kana kwamba yeye ni mme na yeye ni mke wawe kitu kimo wawe kitu kimoja kumaanisha kuwa biblia hasa katika misingi ya agano jipya limekita misi, eh, misingi yake katika agano la ka, katika agano la kale kwa mfano hata isitoshe unapoangalia kitabu cha jude jude moja uh, ukisoma moja kwenda chini pia inarejelea katika agano la ka, la kale kwa mfano hapo 
wanasema kuwa amwezi kuona jinsi na namna ambavyo Mungu alikuwa mvumilivu hadi wakati wa Noa akaweza kutengeneza safina na kwa wale ambao waliamini waliweza kufanya nini kuingia mle ndani na wakaweza kuokolewa na hata pia ameza kunukuu kiweza kuangalia katika uh, petero wa kwanza tatu ishirini ambapo anasema kuwa that Mungu aliweza kuongoza pia kwa uvumilivu kulingana na jinsi na namna ambavyo Nuhu akaweza kuingia katika ile safina na Nuhu akaweza kuokolewa kulingana na nini na familia. Kwa hivyo ukiweza kuangalia Mungu ameweza kukita hii historia ili iweze kutuonyesha jinsi na namna ambavyo wale wazazi ama ule uzao wa zamani jinsi na namna ambavyo uliweza kwenda kando na uh, zile ag, ama amri za Mwenyezi Mungu na mwisho wakaamua kuangami kuangamia. Ni nafasi yetu bora wakati huu. Ndipo tuweze kujichunguza pia tuweze kuangalia hii historia iweze kutufundisha ili tusiweze kufanya lile ambalo ambalo wale watu wa zamani walifanya nini? Waliweza kulitenda. Hilo tunaweza kuelezea. Asante. Sisi kama dada uko na chamba ambalo ungependa kumalizia kama jambo la mwisho unaweza ambia watasamaji na wasikilizaji. Kuna jambo maybe unaweza weka wazi ili tukielekea kumaliza. Um, ningesema Mungu ndio mwanzo na mwisho. Tunapoangalia Mungu kama muumba, Mungu kama sustainer na Mungu kama uh, maisha ya baadaye. Ningependa kutoa hadithi kidogo. Nina rafiki yangu siku hizi ni rafiki mimi ni mwinjilisti wa vitabu. Siku nyingine nilimpelekea kitabu Achisa Fit karibu miaka mitano iliyopita. Aliniambia ataki kuona hicho kitabu. Akanifukuza. Baadaye nikakucha kumpata akiwa mgonjwa, mnyonge mnyonge na nikapata kuongea na yeye akaniambia ataki kusikia neno ma, mambo na Mungu kwa sababu aoni uzuri wa Mungu. Na hata hakuna Mungu. Um, na alipogundua shida yenye alikuwa nayo, sasa siku nyingine nikamuomba tuombe, tuombe na yeye akakubali na sahi amegundua Mungu akona uwezo wa kutibu Mungu akona uwezo wa kila kitu uko mbeleni hapo anaamini anaona Mungu yani hata hakuna Mungu aoni kama hakuna uwezo wa Mungu so tumtegemee Mungu kama muumba na sustainer na mwenye anatupatia maisha ya baadaye Asante sisi kama ndugu Nicholas uko na chambo la mwisho. Asante, nimeshukuru watazamaji kwa kuungana pamoja nasi sabato ya leo. Ningependa tukumalizia na fungu kuu ambayo alikuwa anasema kwamba mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga alitangaza kazi ya mikono yake. Tumeona kwamba wanasayansi walitumia Biblia ndio iliyoongoza wanasayansi si kuweza kufanya uchunguzi katika uumbaji wa Mungu. Kwa hivyo hata wewe unapotoka nje unapotazama nyota na vitu kama hizo ujumbe ukumbuke kwamba vitu hivi vyote zinatangaza nini utukufu wa Mungu. Isaya anasema kwamba mnapoinua macho yenu juu mnajua kwamba ni Mungu ambaye alizifanya hizi vitu zote, ni Mungu ambaye aliziumba hizi vitu zote. Kwa hivyo katika wiki hii tumezungumzia kuhusu a, mwanzo, tukilinganisha na upagani, tukalinganisha na wanasayansi na tukalinganisha na mambo mengine pale ambayo tumeona kwamba kitabu cha mwanzo ni kitabu cha kihistoria, ni kitabu cha kisayansi akija pinga sayansi na kijanja akijanda kinyume na historia. So sisi kama wakristo ambao tunaamini maandiko tujue kwamba Biblia inaenda sambamba na sayansi ya kweli. Mungu aje kutubariki. Sisi ni elder um, uh, ndugu Samson. Uko na jambo la mwisho ama umeishiwa na maneno. <laughs> Nam naweza sema hivi. Je, wewe kama mzazi, wewe kama mtazamaji, wewe kama mtoto naye tutazama wakati huu. Najua mna baadhi ya mafundisho ambayo yamekitwa katika silabazi zetu ambayo yanazidi kupotosha kila wakati. Lakini je, unakumbuka kurudi katika misingi ya Biblia? Kumbuka kwa mfano katika kidato cha kwanza wale wako katika shule za upili mna historia kidato cha kwanza. Wanasoma kuhusu evolution theory na pale wanaamini kuwa amu, ama mafundisho yanajitokeza ya pale ya Charles Darwin yanaonyesha kuwa ati mtu alitokana na nyani kisha akatambaa pole pole akawa mtu. Ukiangalia katika biolojia kidazo cha nne pia ina mafunzo kama hayo ambaye yanazidi kutueleza kuwa ati binadamu na wanyama wote 
wana babu mmoja yani babu wa, wa kuku babu wa nyani babu wa ngombe na babu wa mtu alitokana na uzao mmoja ndipo tukaweza kutawanyika je haya ni mafundisho gani kweli na tukaweza kuangalia haya mafundisho yote yanaenda kinyume katu na biblia jambo lingine kumalizia nile lazima tukumbuke kurejea biblia na tuweze kuangalia biblia inafanya nini inazungumzia nini jambo lingine ningependa kusisitiza ni kuwa licha kana kwamba lesson ya leo ama ya hii wiki imekuwa ikitaja sana kuhusu wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu na kwa kweli ukiweza kuangalia mambo haya sana katika nchi za Afrika hayajashuhudiwa sana watu wakiwa mapagans sisi tunaamini ikiwa waafrika sana wamejikita katika madhehebu mbalimbali wanaamini miungu tofauti tofauti kuna watu wana wapeta konsto, kuna wale watu wa kanisa ya roho hii ndio baadhi ya changamoto ambazo tuko nazo kama waafrika lakini sana sana ukienda katika nchi za wazungu unapata kuwa kuna watu hawaamini chochote hata kuna wengine wanasema kuwa sisi tunajiamini sisi peke yetu wengine wanasema kuwa sisi tunaamini rais wetu kwa maana yeye anaweza kutatua shida ambazo tunazo pitia kwa sasa sasa niweze kukuuliza kwa mfano sasa tuna changamoto ya corona. Huyu president Mwaka ameweza kukusaidia kutokana na hili janga. Licha huu uwezo unazidi kusaidiwa sana na Mungu ambaye anawatuma wanasayansi wafanya kweli ili waweze tupate tiba. Si ni kweli? Lakini na hamu lile ambalo ingeweza kuwafiki ni kuwa historia hipo katika kutufundisha. Turejelee tutake kukusikia Mwenyezi Mungu anataka tuweze kusikia nini. Sisi sote tuna misingi yetu kutoka kwa nini? Kutoka Biblia. Kwa mfano angalia e, Noa. Noa alipo dunia iliweza iliweza kuoshwa ama ku, kuweza kuangamizwa yote akabaki Noa na watoto wake watatu ambao alikuwa ni Ham, Japheth na Shem. Hapo ndio uzao wetu umeweza wote kuweza kutokea. Jiweze kujichunguza na tuweze kurejea katika maandiko ili aweze kutufundisha kweli kulingana na Mwenyezi Mungu. Asante. Asante. Uh, pia ningependa kusema jambo la mwisho kwamba uh, ningependa nisome a statement here in English. The Bible is the most comprehensive and the most instructive his instructive history man possess. And a divine hand has preserved it. It is purity through through all the ages. Mtasamaji na msikilizaji ni kwamba Biblia ndiyo kitabu cha kipekee ambacho sisi kama Wakristo tunaweza amini na tunaweza kuwa nayo. Na kwa kika mkono wa pano umeweza kuhifadhi utakatifu wake kisasi hadi kisasi kingine. Kulingana na vile hata wenzangu wamemalizia wakisema Biblia ndiyo mwongozo mwema katika maisha yetu. Kwa hivyo mpenzi uh, mtasamaji na msikilizaji Tunashukuru kwa sababu umeweza kuwa na muda huo. Tunashukuru Mungu kwa sababu uh, umeweza kutusikiza. Mungu aweze kuwabariki. Ningependa kumalizia kwamba eh, uenda unaweza kuwa na zuari ama unaweza kuwa na mchango wako uh, katika wakati huu. Uh, Mnaweza tuma swali denu ama mchango wako katika huko kwa comments ili swali lako linaweza kushughulikiwa ama mchango wako unaweza kusaidia hata sisi a uh, kuelewa saidi ya yale ambayo tumeweza uh, kut, uh, kujadiliana siku ya leo. Mungu aweze kuwabariki na kabla ya atujamaliza uh, tuondoke ningependa Elder Nicholas aweze kutufungia kwa ombi. Asante. Tuamini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu sifa na shukurani ni zako wakati huu. Tunasema ni asante kwa vile umetuongoza kujifunza neno lako. Nashukuru natuomba kwamba pale ambapo tumesema makinyume na mapenzi yako uweze kutusamea wakati tunapenda kufumukana tunaomba uwepo wako ubaki na kila mmoja wetu kuwa na mtazamaji mahali popote alipo tumba kwamba umbariki yeye pamoja na haja zake zote uweze kumtimizia na sisi ambao tumekuwa tukiongoza pia tunaomba usiweze kutusahau mapenzi yako yatendeke katika vipindi ambazo zimesalia katika Kristo tuomba na kuamini amen
uh, amjambo wana wa Mungu natumai mbweri wa afya na Mungu amewalinda wiki wiki nzima na sasa tuko katika sabato yake takatifu uh, tuna, tunaomba muungane mm, nasi tunapomsifu Mungu kwa, kwa nyimbo na Mungu awabariki uh, kabla ya kuanza nyimbo ningependa dada yetu Anne atuombe ndipo tuanze Let's be live and pray. Thank you God for this day. Thank you for the gift of Sabbath. As we're going to praise your name Father through singing, may you listen to our words Father and take them honestly unto your heart Father that it may be granted to us according to your wish. This I pray believing and trusting in Jesus name. Amen. Fungua nasi nyimbo nambari 15 na tuimbe kwa pamoja. Thank you. 
Tufungue mia moja ishirini na tisa One twenty nine Kumtege mea mokozi Three two sing Kumtege mea mokozi Kwa ngote mkabisa Kukubaline 
mulake minera moyoni yesu yesu namani ni minero nabiti yesu yesu yu tamani
Happy Sabbath. Okay. Happy day. So let's pray first before we start. Our kind and everlasting Master, we thank you for this day. We thank you for the good day, for the good Sabbath you have given unto us. As I'm going to, as I'm going to tell the children's story, may be with me, and may we be with the children who are listening to me as well. It is in the name of Jesus and believe. Amen. Our topic today is going to be about listening to God's voice. And our verse, uh, our text is going to be come from the book of Luke, chapter 1, verse 5 to 25. One day, Zachariah's groups of priests were on duty. And, Zach and Zachariah was serving God as a priest, according to the customs he had been chosen to go to the Lord's temple that day to burn incense while people stood out praying. At once, an angel of the Lord appeared to Zechariah at the right side of the altar. When he saw the angel, he was confused and afraid. But the Lord told him not to be afraid. But the angel told him not to be afraid and told him that the Lord has, has heard his prayers. He had told him that his wife Elizabeth will be having a child and shall name him John. He told him that his birth will make them glad and many people will be happy. And he also told him that his son will be a great servant of the Lord. He told him that he must never drink wine or beer. And the power of the Holy Spirit will be with him from the time he was born. Zechariah asked the angel, how will I, how will I know this is going to happen? My wife and I are very old. The angel replied, I am Gabriel, God's servant, and I was sent to tell you this news, but you don't believe it. You will not be able to talk until he was born. Meanwhile, the crowd was outside waiting for his career and kept wondering why he kept... Why he kept. When he came out, Zechariah could not talk and the people knew he had seen a vision. He mentioned to them with hands, but they did not say anything. After nine months, Elizabeth gave birth. Her neighbors and relatives heard how kind the Lord had been to her. Eight days later, they did for the child what the law of Moses commands. Did they, they were to name him Zechariah, but Elizabeth refused and said, his name is John. Zechariah asked for a writing tablet, then he wrote his name in his, he wrote, then he wrote, his name is John. Everyone was amazed. Away. Everyone was amazed. Straight away, Zechariah started speaking ag again and praising the Lord. Let's pray. Our kind and everlasting master, we thank you for the we thank you for the children's story. I hope it will guide and protect the uh, I hope it will guide and treat and teach the children to to know how God is special. It is not from belief. Amen.
nyote kwa maubili ya siku ya leo 
na ninaomba uweze kutayalisha moyo wako kwa ajili ya kufanya uamuzi wa kipekee siku ya leo uamuzi wa kusimama pamoja na Yesu na kumchagua kama mwokozi wa maisha yako kabla tutaendelea na shukuru kwa ya yetu ya langata barats kwa wimbo huo mtamu wa kutufariji na wa kutuelekeza miguuni pake Yesu Kristo tuombe na tuamini mtakatifu mtakatifu Mungu Baba imependeza machoni pako siku ya leo uweze kusumumuza nasi kwenye ibada ya leo kwa njia ya mtandao Toshukuru kwa uhai Toshukuru kwa kusimama pamoja nasi na Mungu twakuitachi hata sasa uweze kusumumuza nazi katika njia ya kipekee katika china la Kristo tumeomba na kuamini amen Siku ya leo maubili yetu yatoka kwenye kitabu cha Mathayo injiri e, kulingana na Mathayo saba mstari wa tatu mpaka wa nne Kwa maana sina Biblia ya Kiswahili naomba uweze kufungua Biblia yako ya Kiswahili tuweze kusoma pamoja nawe nami nitasoma kwa lugha ya Kiingereza katika translation inayoitwa the living bible the bible says heaven can be entered only through a narrow gate the highway to hell is broad if this gate is wide enough for all the multitudes who choose it is easy way but the gateway to life is small and the road is narrow and only a few ever find it The title of our sermon is Two Ways Choose One. Injia ni mbili cha ueni moja. Katika Biblia unapasoma kutoka mwanzo mpaka kitabu cha ufunuo kwa hakika utakubaliana na mimi ya kwamba katika Biblia kuna njia mbili na katika njia hizo mbili unaombwa uweze kuchagua iliyo moja kwa maana mwanadamu wa kawaida awezi kuenenda awezi kutembea katika barabara mbili kwa maana yeye ni mmoja mtu aliye mmoja awezi tembea barabara mbili therefore njia ni mbili cha ueni moja katika biblia katika kitabu cha mathew saba tumeeleswa juu ya njia hizi mbili njia hizi mbili ni njia ambazo ni tofauti ni njia ambazo simetofautiana kwa hali kubwa sana njia ya kwanza ni njia ambayo tumeelezwa katika fungu hilo ni njia ambayo ni nyembamba 
Njia nyingine katika fungu hili ni njia ambayo ni njia iliyo bana saidi. Njia hizo mbili sinatafautiana kwa maana hata wale wanaotembea katika njia hizo mbili ni watu tofauti. Wanao tembea katika njia bana ni tofauti kitabia wanaotembea katika njia iliyo nyembamba ni tofauti na wale wanaotembea katika njia bana ni tofauti kitabia na mienendo njia ni mbili tofauti chagua moja wanaotembea kwenye njia hizo ni tofauti kwa maana hawafanani tena katika njia hizo mbili nataka nikukumbushe ndugu yangu dada yangu katika njia hizo mbili njia hizo mbili zote sinaelekea katika mahali tofauti Yaani the two roads the two ways lead towards a different destination Biblia imesema barabara moja inaelekea kuzimuni barabara nyingine inaelekea uzimani kwa hivyo barabara ni mbili na kila barabara inaelekea njia tofauti. Njia ni mbili na mwisho wa njia hizo zote ni tofauti kwa maana mwisho wa njia moja ni uzima, mwisho wa njia nyingine ni kuzimuni. Ni chianamu. Two ways choose one. God's people Njia hizo ni mbili na asifanani sinatafautiana kwa maana njia moja ni rahisi njia nyingine ni ngumu Two ways choose one Wapendwa Njia ni mbili chagweni moja njia hizo asifanani kwa maana njia moja ni smooth na njia nyingine ni mbaya mno It's not smooth Njia moja ina kona mingi njia nyingine imenyooka njia nyingine ina potholes njia nyingine ni smooth njia ni mbili ambazo asifanani God's people today ningeomba kusema ya kwamba wanaotembea kwenye njia bana wanaotembea katika njia iliyo kubwa ni wengi Biblia imesema hivyo wanaotembea katika njia hiyo ambayo ina mrango kubwa njia iliyo pana ni wengi ni kwa nini wanatembea wengi kwenye barabara hiyo ni kwa sababu ni njia iliyo rahisi na njia nyingine ambayo ni nyembamba wanaotembea pale ni wachache mno ni kwa nini ni wachache mno ni kwa sababu njia hiyo sio rahisi njia hiyo ni ngumu God's people what spiritual message are we getting here Njia moja ni rahisi kutembea, njia nyingine ni ngumu kutembea. Njia iliyo nyembamba 
ni njia ambayo ukipita hapo lazima utaumia kwa maana ni njia iliyo nyembamba God's people Ninaomba kuelezea njia iliyo ndefu njia iliyo bana the broad way the broad way inasimamia wale wenzetu ambao tumechagua njia ya nasa njia ambayo ni pana inasimamia wale wenzetu ambao tumechagua maisha ya kuchifurahisha maisha ya dhambi maisha ya kutembea tukipenda hii dunia maisha ya kufanya vile tunavyotaka maisha yanayopenda uh, uh, anasa na dhambi zake ni kuhakika katika barabara hiyo iliyopana hiyo barabara kwa mfano barabara ya anasa wanaotembea katika barabara ya anasa userati na usinsi na uwizi na mambo kama hayo ni wengi mno kwa maana hawawezi simama kuweza kungojea kuoa ama kutosheka na mke wake injia ya kutafuta utajiri na mali ya ulimwengu ni bana kwa maana katika dunia ya sasa watu wamegundua watu wameamua kutafuta utajiri katika njia zozote ikiwemo kuaburu sanamu ikiwepo kuua watu wengine ili uweze kutajirika ndio maana biblia inasema injia pana wanaotembea pale ni wengi mno sawa sawa na wale wanaopenda dunia na mambo ya dunia ambao ni wengi mno ambao wanasema afadhali kuisi bora katika maisha haya kuliko kungoja mbingu ambayo hawajui kama itakuja Njia iliyo bana inasimamia wale wenzetu ambao tumeamua kupenda maofu na kupenda dhambi. Hiyo ni njia pana ambayo imechukua wengi ambayo ni njia ya kuangamisha kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sita mstari wa 23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Barabara iliyopana ni barabara inayoelekeza wengi ku, ku, kuingia katika maangamizi sio ya maisha haya bali hata maisha ya baadaye. Hiyo ni njia pana. Njia pana ya kujinu. Njia pana ya kujinua kupenda mafasi na mambo kama hayo. Hiyo ni njia pana. Na njia iliyo nyembamba Njia iliyo nyembamba ni njia ambayo sio rahisi kutembea pale ni njia ambayo ni jungu unapotembea katika barabara hiyo iliyo nyembamba ni, ni njia ya ujungu njia iliyo nyembamba ni njia ya kuchitolea kafara kwa ajili ya wakofu wako njia nyembamba ni njia ya kuchikana wewe mwenyewe wakati wanaotembea katika njia pana wanachiinua wanaotembea katika njia nyembamba hao wamechinyima wamechikana wamenyenyekea na wamesema zote atuwezi chambo lolote ila tu Yesu aliyetufia msalabani 
Injia iliyo pana ambao ni ya wachache ni njia inayoerekesha hao wachache kuingia mbinguni. Ninaomba siku ya leo ujue njia ni mbili uchague moja. Biblia yasema Yesu atakapolechea Yesu atakapolechea kitabu cha Matthew Ishina tano mustali wa thelathina moja mbaka arubaina sita Biblia ya sema ya kwamba Yesu atakapo rejea Atakapo rejea katika utukufu wake Na alaiki kubwa ya malaika Yesu atakapo rejea kwa utukufu wake Ndiyo kutakuwa na mkusanyiko wa alaiki kubwa ya watu mbele zake Sawa sawa na vile em, 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 mchungaji wa kondoo anavyo si, si separate anavyo sitenganisha kondoo kutoka kwa mbuzi ndivyo atakavyo watenganisha hao kukaa katika sehemu mbili Walio mcha Mungu wakiwa hai mkono wa kulia Walio mkataa Yesu wakiwa hai mkono wa kushoto. Njia ni mbili taweni moja. Wana wa Mungu ninapokaribia kutamatisha mahubiri haya ninataka nikukumbushe ya kwamba ni heri ni heri kwako utakapoamua kutembea kwenye barabara nyirio nyembamba kwa maana hiyo ndiyo barabara itakayo kuongoza kwa uzima sasa na hata uzima wa milele katika njia hiyo yeye atakaye tembea katika njia hiyo si mwingine bali ni yule ambaye ameamua kufumilia uchungu wa kupitia katika barabara iliyo nyembamba ndio maana hata katika mambo ya ibada ibada ni mbili duniani ibada ya kweli na ibada ya uongo njia ni mbili cha ni moja ibada ni mbili cha ni moja katika maisha Watu wanao tafuta allegiance yetu ni wawili. Mmoja ni Yesu Kristo, mwingine ni shetani. Chaua ni wawili, chaua mmoja. Kwa maana Biblia yasema uwezi kuwa mwenye Bwana wawili. Two choose one. Katika hiyo barabara iliyo nyembamba Fungu limesema ya kwamba katika barabara hiyo kwa maana ni nyembamba ni barabara iliyo na uchungu ni barabara iliyo na maumifu utakapo kubali na kuchagua kutembea katika barabara hiyo lakini neno la tumaini neno la tumaini ni kwamba aliye aliye tembea kwenye barabara hiyo wa kwanza Si mwingine bali ni Yesu Kristo. Aliyetembea katika barabara hiyo na barabara hiyo ambayo ilikuwa na potholes, barabara hiyo ambayo ilikuwa na mawe, barabara hiyo ambayo ilikuwa na tenesa sana na tena ni barabara nyembamba, aliyekuwa wa kwanza kuipitia hiyo barabara iliyo nyembamba, barabara ya maumifu, barabara ya kuumia si mwingine bali ni Bwana Yesu mwokozi wako. Na akatembea kwenye barabara hiyo. Akatembea na hiyo barabara alipokuwa anaitembea Yesu mwokozi wako, aliitembea na ikamwelekeza juu ya mlima wa Kalfari na alipofika juu ya mlima wa Kalfari Yesu Kristo akaangii kwa chuo ya msalaba kwa ajili ya dhambi zako na zangu na alipokufa msalabani akawekwa kaburini na akafufuka Yesu huyu tunayemwamini yu hai Yesu alipotembea hiyo barabara ya wokofu 
alitembea hiyo barabara ile yenye mbamba ya wakofu kwa ajili ya wakofu wako wewe na mimi napendekeza weze kuchagua kutembea katika barabara hii barabara inayoelekeza Calvary barabara inayoelekeza wakofu barabara inayokuelekeza kwa Yesu Yesu anayesema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa um, mstari wa sita na mstari wa saba Yesu anayesema ya kwamba yeye ndiye kweli yeye ndiye uzima na uzima wa milele I recommend to you to choose this way that leads to eternal life My brother my sister maisha ya nasa na barabara ya nasa na barabara ya dhambi na barabara ya userati na barabara ya kuichinua na mafasi yako unalinga na mafasi yako unalinga na utajiri wako hizo barabara zote sinaelekeza uzimuni sinaelekeza jehanamu sinaelekeza destruction that is eternal but barabara ya unyenyekefu barabara ya kunyenyekea mbele za Bwana barabara ya kuelekeza kwa Yesu Kristo ni barabara ambayo inakuelekeza kwenye uzima wa milele na milele na milele hiyo ndiyo njia heli naomba uweze kuichagua uweze kuitembea licha ya kuwa njia iliyo na maumivu mengi njia ni mbili choose one na njia hizo zote mahala sinamalizia iko wasi mpendwa cha ueni leo kutembea barabara ya kuchinyima inayoelekesha kwa uzima wa milele ndani ya mwana ambaye ni Yesu Kristo katika china lake tuombe na tuamini mutakatifu mutakatifu Mungu Baba kwa hakika njia ni mbili njia ya kuelekea kuzimuni na njia ya kuelekeza uzimani kwa hakika sehemu ni mbili watu ni makundi mawili walio wako na walio mchawua shetani wakiwa hai makundi ni mawili wenye wamekukubali na wenye wamekukataa kama mwokozi wa maisha yao Yesu Kristo ninamkabidhi mtasamaji namkabidhi dada yangu ndugu yangu namkabidhi yule mtoto mikononi mwako ili Kristo uweze kumuongoza aweze kuchagua njia inayoelekea kwako kwa maana ndani yako kuna uzima tele sasa na hata milele sitaweza kuwasahau wale wenzetu ambao wako katika valley of decision wanafikiria wachague njia hii ama njia ile ninaomba uwape uwezo wa kuama njia iliyo pana na kukubali kutembea katika njia iliyo nyembamba ili Yesu Kristo uwakubali na kuwasamehe dhambi zao na makosa yao kwa maana damu yako inatosha kututakaza sisi kwenye dhambi Mungu kama mtumishi wako nimesimama mbele zako kati ya mbingu na inchi na inaikabidi ulimwengu huu mikononi mwako watu wengi wamependa anasa watu wengi wamependa maofu watu wengi wamependa njia ya upotofu na ya kupotea ni kwa maana ni njia rahisi naomba Yesu Kristo uwarehemu uwaonyeshe rehema zako 
na Mungu uwafikie kwa njia ya Roho Mtakatifu uwaondoe pale ili angalau tuweze kuokoka kwa maana hivi karibuni walecheza ufalme wako Tunajua kuna wengi wa watoto wako wanaopitia majungu wanaopitia changamoto hapa na pale wengine hawana ajira wengine hawana chakula wengine hawana amani nyumbani wengine ni wagonjwa Yesu Kristo wewe ulie tiba wewe uliyejibu kwa mashaka yetu naomba ukutane nazi zote kwenye mahitaji yetu na nawakabidi watu wako wanakuabudu ulimwenguni waendelee kuingia katika ibada ya kweli ibada inayoelekeza watu wako katika wakofu sawa sawa na vile njia zilizo mbili ibada ulimwenguni ni mbili kuna ibada ya kweli na kuna ibada ya uongo Mungu naomba uwaelekeshe watoto wako ambao ni innocent hawajui ibada walizo nazo sinawaelekeza wapi innocently wanafuatilia ibada hizo Mungu naomba uwaelekeshe katika ibada ibada ya wakofu ibada inayookoa ibada inayowatayarisha inayo kwa ajili ya uzima wa milele na wakabidi wote na unapotubariki ubariki na nchi yetu ya Kenya na ulimwengu huu hasa wakati huu wachanga kuu la covid 19 Mungu kwa mapenzi yako funika dunia hii kwa kwa watu wako ndilo hombi letu katika jina la Kristo aliye bwana mkombozi wetu amen Mungu awabariki Mimi watu wa Mungu tatamani kufanana nayo dunia Ana dunia ya tuvuta taratibu taratibu tunafanana nayo tuangalia tusije kuvuta tukafanana kama kipende kile cha nuru Niko nini watu wa Mungu tatamani kufanana nayo dunia Mana dunia ya tuvuta taratibu Taratibu tunafanana nayo Tuangalie tusije kuvuta tukafanana kama kipindi kile cha nuru Wale tamani ya dunia wakihangaika huku na kule wakiyakataa maonyo ambayo yangewapatia uzima wale tamani ya dunia wakihangaika huku na kule wakiyakataa maonyo ambayo yangewapatia uzima Shangaza kuona wa Kristo leo unajiuva aji wetu hata maongezi yetu tuongeayo hayana tofauti na wengine tumkodie Mungu wa mbinguni atuoneshe yale tunayopaswa kutenda Ninashangaza kuona wa Kristo leo unajiuva aji wetu hata maongezi yetu tuongeayo hayana tofauti na wengine tumkodie Mungu wa mbinguni atuoneshe yale tunayopaswa kutenda wale tamani ya dunia wa 
wakihangaika huku na kule wakiyakata maonyo ambayo yangewapatia uzima walitamani ya dunia wakihangaika huku na kule wakiyakata maonyo ambayo yangewapatia uzima walitamani ya dunia wakihangaika huku na kule wakiyakata maonyo ambayo yangewapatia uzima walitamani ya dunia wakihangaika huku na kule wakiyakata maonyo ambayo yangewapatia uzima Tuangalie tusije kuvunjwa mwisho wa sisi na situkao kusa uzima